வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித்து சம் பார்க்கலாம் அஷ்யூம் தட் வாட்டர் இஷ்யூவிங் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் அ ஹரிசாண்டல் பைப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அபவ் த கிரவுண்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ பேரபிளிக் பாத் த வாட்டக்ஸ் ஆஃப் த பேரபிளிக் பாத் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பைப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் கொஷின் படித்த வரைக்கும் என்ன டயக்ராம்ங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிடலாம் படிக்க படிக்க டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு ஒரு ஹரிசாண்டல் பைப் இருக்குது அந்த ஹரிசாண்டல் பைப் வந்து ஒரு பேரபிளிக் பாத்தில் வந்து வாட்டர் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு பேரபிளிக் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு பைப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோக்கணே இங்கேருந்து வாட்டர் இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அது என்ன ஷேப்பில் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா பேரபிளிக் ஷேப்பில் அதாவது இதை எப்படி நம்ம கன்னியூ பண்ணோம்னா இது பேரபிளை ஃபார்ம் ஆகிருதா ஸோ பேரபிளிக் ஷேப்பில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அதோட எண்ட் பைப்போட எண்டை தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம்னா வ வர்டெக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ஒரு ஹாஃப் பேரபிளாவோட ஒரு ஹாஃப் நம்ம கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபுல் பேரபிளாவாக இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ஹைட் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பைப்போட எண்டு பைப் வந்து எவ்வளோ ஹை என்ன ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் இந்த இது இந்த ஹைட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பார்க்கணே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அபவ் த கிரவுண்ட் ஓகே த வர்டெக்ஸ் ஆஃப் த பேரபிளிக் பாத் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பைப் இங்கே இந்த இது தான் பை பைப்போட எண்டு ஸோ இங்கே தான் வர்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் ஓகே அட் அ பொசிஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பிலோ த லைன் ஆஃப் த பைப் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஹேஸ் கர்வ்ட் அவுட்வர்ட் த்ரீ மீட்டர் பியாண்ட் த வர்டிகல் லைன் த்ரூ த எண்ட் ஆஃப் த பைப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வர்டெக்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கீழே இறங்கி வந்து பார்க்குறப்ப அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்குறப்ப வாட்ரு என்ன டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னா த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கொஷன் புரிஞ்சுதா வர்டெக்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கீழே இறங்கி பார்க்குறப்ப வாட்ரு என்ன டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னா த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாரு ஹவு ஃபார் பியாண்ட் திஸ் வர்டிகல் லைன் வில் த வாட்டர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த கிரவுண்ட் ஸோ இந்த வர்டிகல் லைன்லேருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த வாட்டரை வந்து கிரவுண்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டை அது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வாட் இதில் ஒரு நோன் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு அன்னோன் பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ நோன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதை வந்து நம்ம த்ரீ கம்மா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நல்லா ஒய் டேஷுங்கிறதுனால மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அண்ட் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம பி எடுத்துக்கும் இதை கியூ எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ கியூங்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது அதனால் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒய் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம பேரபிள் எந்த ஷேப்பில் இருக்க கிடையாது பேரபிள் ஓப்பன் டவுன் வோடா ஸோ பேரபிளோட ஈக்குவேஷன் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பைஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏஒய் ஸோ எக்ஸ்பைஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறத ஈக்குவேஷனில் நம்ம அந்த நோன் பாயிண்ட்டை சப்ஜூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேரபிளா ஈஸ் இந்த பேரபோலா ஈஸ் ஓப்பன் டவுன்வேர்டு அப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து பேரபிள் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய்னு வரும் டேக் திஸ் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த நோன் பாயிண்ட் எனக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ கம்மா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குதா அதை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண சப்ஸ்டியூட் த்ரீ கம்மா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைன் ஆக்கணே ஸோ நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ இன்டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது சரியா இப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ஃபோர் ஏ தான் வேணும் பட் இந்த நான் டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணுறக்காக நான் உள்ளே இன்ட்டு பண்ணிடுறேன் அப்போ என்ன
in equation 2. This equation 2 is the second equation. Now, substitute for x1 square is equal to minus 18 by 5 into minus 7.5. So, the minus into minus plus an iron. In the 5, in the 7.5 cancel out, you can get 1.5. 7 times now, you can carry 2 or 25 now, 5 times. Okay, wow. so 1 times put enough, 7 minus 5, 2. So, 25 now, 25 now, 5 times. So, 1.5 minus 1.5 now. Minus into minus on the plus. So, x1 square is equal to plus 18 1.5 multiply 27.0 So, that can be written as 27. If a square root of x1 is equal to root of 27. 27 is equal to 9 into 3. In the 9 square root of 3, so x1 is equal to 3 root 3 meter. Therefore, the water will strike the ground at 3 root 3 meter. Therefore, the water will strike the ground at 3 root 3 meter. From the vertical line. Vertical line is 3 root 3 meter distance and the water on the ground is strike.